ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാസ് ലേണിംഗ് ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മോഡലിൽ ആനുവൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക എൺപത് എഴുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ആനുവൽ എക്സാം എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ലെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് വീതം വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പുട്ട് എ ടിക് മാർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പിക്ചർ ഷെയ്ഡഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പോർഷൻ ഒന്ന് ബൈ നാല് പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചറിന് ടിക് മാർട്ട് ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് നോക്കൂ അതിന് നാല് ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എത്ര ഭാഗത്തിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഉത്തരമാണോ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ അതിന് നാല് ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എത്ര ഭാഗത്തിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തിന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാലല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ അതാണ് വരുന്നത് അതിന് ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ ആ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ പകുതി പോർഷൻ അല്ലേ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ എത്ര ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഭാഗത്തിൽ എത്ര ഭാഗത്തിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു നാല് ഭാഗം അപ്പോൾ നാല് ബൈ എട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെത്ര വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് നാല് ബൈ എട്ട് വരും എട്ടിൽ നാല് ഭാഗം നാല് ബൈ എട്ടിനെ നമുക്ക് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കിയാൽ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക രണ്ടിനെയും അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തതാണ് അതിനെ നാല് ഭാഗമാക്കി ഒരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ കോളം എ ഫ്രം കോളം ബി ആൻഡ് ജോയിൻ ദ ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കിക്കേ വൺ ബൈ ടൂവിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടൂവിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടൂവിനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം എത്രയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോമിനേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിൽ തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ടുവിനെ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ കുളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കണം ഇനി വൺ ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് സെറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് ആണ് വൺ ഡസൺ അപ്പോൾ അതിനെ സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു വരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സിലോട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ഇനി വണ്ണിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിനെ വൺ ബൈ ടുവിലോട്ട് യോജിപ്പിക്കാം അടുത്തത് സോറി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഷെയ്ഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഇൻ എ സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പ് ഇതിനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പാണ് ഇതിനെ ഫോർ പോർഷൻ ആക്കി തിരിക്കുക അതായത് ഈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് നേരെയും താഴോട്ടും വരച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇതിന് നാല് കോളങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിലൊരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഫോർ 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 ആയിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗവും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻകം വരുമാനം കണ്ടുപിടിക്കാം ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ ഇൻകംസ് ഫ്രം ദ ത്രീ ഷോപ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫെസ്റ്റിവൽ ഡേയ്സ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് കോളംസ് ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സമയത്ത് മൂന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വരുമാനം ഇൻകമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കോളം ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ട
ഓരോ രൂപയുടെ നോട്ടും എത്ര എണ്ണം കിട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ക്രമീകരിക്കണം അടുത്തത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം അതും ഓരോന്നും എത്ര നോട്ട് വീതം കിട്ടി എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോട്ടിൻ്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല അത് ലാസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്പർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ടിന് വേർഡ്സിൽ എഴുതണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഗേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സിൽ അക്കത്തിലും പിന്നെ വേർഡ്സിൽ അക്ഷരത്തിലും എഴുതണം അതിന് അക്കത്തിൽ എഴുതിയത് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം അതിൻ്റെ വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഇതിന് തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സിന് രണ്ടിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയും വേർഡ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതണം വിച്ച് ഷോപ്പ് ഹാഡ് ലെസ് ഇൻകം കുറഞ്ഞ ഇൻകം കിട്ടിയത് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പാണല്ലേ ഹൗ മച്ച് മോർ ഇൻകം ഡിഡ് ഷോപ്പ് ഗെറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഷോപ്പ് ഹൗ മച്ച് മോർ ഇൻകം തേർഡ് ഷോപ്പ് ഗെറ്റ് ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് ഷോപ്പ് അപ്പോൾ തേർഡ് ഷോപ്പിന് എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ഷോപ്പിനെക്കാട്ടിലും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ തേർഡ് ഷോപ്പിൻ്റെത് സെക്കൻഡ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഹൗ മെനി പാക്കറ്റ്സ് എത്ര പാക്കറ്റുകൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് of standard 4th of ratnavilasam school decided to pack different colored beads in different packets for the maths lab maths lab ne vendi de ratnavilasam school ne le naalam class le kuttigal beads 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 packet ilakkan thirumanichu how many packets will be there if 816 blue beads are packed in packets of 6 each ഇത് ഹരണമാണ് വരുന്നത് ഡിവിഷൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഹൗ മെനി പാക്കറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ് ടു പാക്ക് ഓഫ് ഗ്രീൻ ബീഡ്സ് ഇൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഈച്ച് അപ്പോൾ എത്ര പാക്കറ്റ് വേണം അതായത് ഗ്രീൻ ബീഡ്സിന് നാല് പാക്കറ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഗ്രീൻ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യക്തമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ബീഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് ബീഡ്സിനെ നാല് പാക്കറ്റിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റിൽ എത്ര എണ്ണം വേണം അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സിനെ ഫോറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സിനെ ഫോറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റെഡ് ബീഡ്സ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഈച്ച് ഹൗ മെനി മോർ ബീഡ്സ് ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ വൺ മോർ പാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റെഡ് ബീഡ്സിനെ മൂന്ന് പിന്നെ ഫിൽഡ് ഇൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഈച്ച് മൂന്ന് എണ്ണം വീതമുള്ള പാക്കറ്റുകളാക്കി ഹൗ മെനി മോർ ബീഡ്സ് ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ വൺ മോർ പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം കൂടി വേണം വേണം അടുത്ത എന്താക്കാൻ അടുത്ത പാക്കറ്റിലാക്കാൻ അപ്പം അതും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അടുത്തത് സ്റ്റഡി ടൂറാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഓഫ് അത്തിക്കാവ് എൽ പി സ്കൂൾ കണ്ടക്റ്റഡ് എ സ്റ്റഡി ടൂർ ഫോർ ടു ഡേയ്സ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ദേ ട്രാവൽഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് ഡേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റീച്ച്ഡ് ബാക്ക് സ്കൂൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അത് കൂട്ടി നോക്കുക അഡീഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കിലോമീറ്ററും കിലോമീറ്ററും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം മീറ്ററും മീറ്ററും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക നെക്സ്റ്റ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർ എസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ കൺവേൻസ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ നാല് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ട്വൻറ്റി
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുമ്പാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ